ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ടി എം എ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഡീ ക്യാപ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ ആർ ടി എം എ ഡീ ക്യാപ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധാരണ ആർ ടി എം എ നമ്മൾ വിരിയിച്ച് അതിനെ അരിച്ചെടുക്കാനും അതിൽ നിന്ന് സിസ്റ്റം ഒഴിവാക്കി എടുക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഹച്ച് ചെയ്യാത്ത ആർ ടി എം എ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കളയേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീ ക്യാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹച്ച് ചെയ്യാത്ത ആർ ടി എം എയും ആർ നമുക്ക് എക്സും നമുക്ക് മീനുകൾക്ക് കൊടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനെ അരിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല ഡീ ക്യാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ തോട് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അലിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ആർ ടി എം എ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡീ ക്യാപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടത് നമുക്ക് ആർ ടി എം എ ആണ് ആർ ടി എം എ സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇന്ത്യൻ ആർ ടി എം എ ആണ് തൂത്തുകുടി എന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഇന്ത്യൻ ആർ ടി എം എ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ റേറ്റിന് നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി പെർസെൻ്റ് ഒക്കെ അച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവർ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആദ്യം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി എടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താലേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡീ ക്യാപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ വേണ്ടത് ക്ലോറിൻ ആണ് ഇത് ക്ലോറിൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂസിന് ഉള്ള ക്ലോറിൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വില കുറച്ചും കിട്ടും ഒരു ലിറ്ററിന് നാൽപ്പത് രൂപ മറ്റാണ് റേറ്റ് വരുന്നത് അത് വലിയ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും അളവ് ക്ലോറിൻ എടുക്കുക ക്ലോറിൻ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ രണ്ടിരട്ടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം ഞാൻ ഫ്രിഡ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഐസായിട്ടില്ല അത് പ്രോബ്ലം ഇല്ല അത് നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അത് ഹീറ്റാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തണുത്ത വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉയർത്ത ആർ ടി എം എ നമ്മൾ ക്ലോറിൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ ഐസ് വാട്ടറിൽ കഴുകി നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരല്പം കൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം കുതിർത്തി വെച്ചാൽ തന്നെ ഒരല്പം വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം രണ്ടിരട്ടി വെള്ളമായിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ശരിക്കും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒരു ഇപ്പോൾ അഞ്ച് അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് വരെയൊക്കെ നീണ്ടു പോകും നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളർ കണ്ടോ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ പോലെയാണെന്നുള്ളത് ബ്രൗൺ അല്ല ഒരു വലിയൊരു നിറക്കിലാണെന്നുള്ളത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇളക്കി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഓറഞ്ച് കളറിലേക്ക് അത് മാറും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഓറഞ്ച് കളറിലേക്ക് അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കളർ ചേഞ്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇളക്കുന്നത് നിർത്തി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് അരച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതിന് ഇരിക്കുന്ന നെറ്റിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അത് അരച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെ പറ്റിപ്പിടിച്ച ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നെറ്റിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അത്രയും റേറ്റ് ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടും വേസ്റ്റ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇത് കഴുകി കൊടുക്കണം അതിലുള്ള ക്ലോറിൻ്റെ അംശമൊക്കെ പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് വാട്ടർ തുറന്നതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് വാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ക്ലോറിൻ്റെ മണം അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകുന്നവരെ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഡി കേപ്പ് ചെയ്യുന്ന വർക്കൊക്കെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു ഡി കേപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഉപ്പ് ഇട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് നന്നായിട്ട് 
ഉപ്പിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിലേക്കാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ അതിൽ ആ ടീമ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഉപ്പ് അലിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ അലിയാത്തൊരു ഇത് അലിയാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആ ടീമ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ മുമ്പിട്ട ഉപ്പ് മുഴുവനായിട്ട് അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അത്രയും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സോൾട്ട് വാട്ടറാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ചെറിയൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഒരു മാസത്തോളം നമ്മൾ നമുക്ക് ഡീക്കാപ്പ് ചെയ്ത് ആ ടീമ് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ചും കൂടി വെയിലടിക്കാത്ത ഇരുട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം കൂടുതലും വെളിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു മാസത്തേക്കെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഡീക്കാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ടീമിയ നമുക്ക് ആ കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ചെയ്യുക ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നെറ്റിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തുകൂടി ഉപ്പ് സോൾട്ട് വാട്ടർ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആയിരത്തിലുള്ള ആ ടീമിയൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകും സാൾട്ട് വാട്ടർ നമ്മൾ കണ്ടെയ്നറിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് കുറച്ചും കൂടി അതിൽ ബാക്കിയുള്ള അലിയാത്ത ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി അത് ഒരു ഷേഡിലെടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് അടിക്കാത്തടുത്തായിരിക്കണം നമ്മളിത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പുതിയൊരു വ